എല്ലാവർക്കും മൈൽസ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂബോൺ ബേബീസ് അഥവാ നവജാത ശിശുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഫാക്ടുകളാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു നവജാത ശിശുവിന് അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ കാണാമോ കാണാമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കാണാം എങ്ങനെ കാണാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്ന സംശയങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയുടെ ദൂരമാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം ബ്ലറായിട്ടാണ് കുട്ടി കാണുന്നത് പിന്നീട് മാസങ്ങൾ കഴിയും തോറും കുട്ടിക്ക് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളും കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുഖത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയൂ ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ കാഴ്ചകൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കളറുകളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ അമ്മ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മുഖവും അമ്മയുടെ മുഖവും ഏകദേശം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് അമ്മയെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും നീന്താൻ പഠിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടെ പോയിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ അടുത്തുള്ള കുളത്തിലോ പുഴയിലോ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ജന്മന നീന്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവരെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസം പിടിച്ച് നിർത്താനും കൈകാലിട്ടടിച്ച് നീന്താനും അറിയാം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നീന്താത്തത് കാരണം മറന്നു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ചെറിയ കുട്ടികൾ നീന്തുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നാൽ മുകളിൽ നീന്തലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നായ ആയാലും പൂച്ചയായാലും പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വന്ന് പാല് കൊടുക്കും ഈ കഴിവ് മനുഷ്യ കുട്ടികൾക്കുമുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വന്ന് പാല് കൊടുക്കുമത്ര ഇത് എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യനിലുമുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തെന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും കുട്ടി അതെടുത്ത് വായിൽ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളത് കണ്ടാൽ പറയും കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ കടിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ശരിക്കും കാണില്ല എന്ന് അത് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ രൂപവും ഷേപ്പും അറിയണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടാൽ മതി എന്നാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതെന്താണ് സാധനം എന്നറിയാൻ വായിൽ ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വായിലെ സെൻസിറ്റീവ് ഓർഗനുകൾ മൂലമാണ് അത് എന്ത് ആകൃതിയിലുള്ള സാധനമാണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവസാനത്തെ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ വയറാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ ആ കുട്ടിയുടെ ആമാശയത്തിന് വലുപ്പം വെറും അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മില്ലി ലിറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ചെറിയുടെ വലുപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതാണ് സത്യം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മില്ലി ലിറ്റർ വരെ വലുപ്പം വെക്കും അതായത് ഒരു വാൾനട്ടിൻ്റെ വലുപ്പം അങ്ങനെ ദിവസം കഴിയും തോറും കുട്ടിയുടെ ആമാശയം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ വലുപ്പമായിരിക